Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is builded as a city that is compact together. Where the tribes go up, the tribes of the Lord, and to the testimony of Israel. To give thanks unto the name of the Lord. For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. For my brethren and companions' sake, I will now say, Peace be within thee. Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Sandali tayo manalangin. Tama namin Diyos, aming po binagkakatiwala sa inyo ang gawain ito, pangunahan kami na sa aking spirito. Lahat ikit Panginoon sa inyo pong salita, naway mangusap po kayo at ipakayag sa aming mga puso ang uh, dapat naming ikilos, dapat naming maging saloobin bilang kami ay uh, bahagi ng inyong pamilya at tumatanggap ng inyong pong kapahayagan mula sa mga banal na kasulatan. Pagi sa aming Panginoon ng mga uh, pananlangin, pasalamat. Nga po ito ay magbigay lugod sa inyo at mauwi sa inyong kapulihan. Sa pangalan lamang po ng Panginoong Iso Kristo. Amen. Okay, so itong Psalms 122 ay binabanggit dito ay Jerusalem. Ipanalangin ang Jerusalem. And kaya nga yung mga karamihan sa mga Pentecostal na naniniwala na ito'y tumutuko ay sa lugar at sa mga mahamayan doon o sa mga Israelita. Kaya patuloy nila na ipinapanalangin hanggang ngayon ang bansang Israel. Well, hindi naman masama na ipanalangin ang bansang Israel. Pero uh, ito ay kapareho lamang ng ipapanalangin mo pang mga basa o ang buong mundo. Pero kung ang ipapanalangin mo ang Israel because of the religious overtone, uh, dyan meron tayong uh, sabihin nating hindi pag-ayon. Uh, bakit? E ito yung ating uh, pag-aaralan ngayong gabi ito. Well, bilang uh, background dito no, sa atin. Pero ang magiging tampok talaga natin yung Psalms 122 verse 7. Itong sinasabi dito sa verse 7, May there be peace within your house and security within your citadels. Prosperity, security, the same. Pero yung sabi doon, palaces. Eh, isa lang naman ang palas doon sa, sa Israel, eh, specifically sa Jerusalem. Kaya doon may mali ang pakatranslate ng King James, yung palaces na minilagay. Pero ito, maganda, citadels talaga ang mas akma. Mga matitibay na gusali, mga tanggulang gusali doon. So bilang exegesis natin, the sun begins with joy at the pilgrims arrival in Jerusalem. So yun ang mode doon sa sa chapter na yan merong kagalakan uh, ng mga paglalakbay ng mga religyoso mga mananamba, maglalakbay sila sa pagkilala nila sa Jerusalem bilang isang panag na lugar and then celebrates the significance of the city so meron silang pagbubunyi doon may pagpupesa doon dahil doon sa ano ba meron doon sa siyudad na yun mamamay, talakayin natin yan Before concluding with a prayer for peace and prosperity for the city and for all who love it. Ayan. Pagdating nila doon, sa kanilang mga paglalakbay mula sa iba't ibang mga lugar na kung saan sila naninirahan na, ay ip na nalangin sila para doon sa Jerusalem. Pero ito ay salista. Ito'y sounds na isinulat ng salista at ito'y inaawit nila. Eh sino ba sumulat niyan? Ang sumulat po yan ay walang iba kundi si David. Dahil bago pa siya naging hari, isa na po siyang mangatha ng mga awit sa Panginoon. 
at tumutugpog siya ng harps. Kaya nga, kung maalala ninyo, no, si Haring Saul ay siya ay binabagabag ng masamang espiritu. Eh, pinatawag si David. Ibig sabihin, kilala na talaga si David bilang isang mga awit. At tumutugpog siya ng harp. At umayos yung isipan, kalooban ni Haring Saul. Although, yung pangyayari ng komposisyon nito ay eh, hindi naman inihayag sa atin uh, kung saan lugar. Pero siyempre, doon lang yun sa malapit doon sa Jerusalem. So, at dumating ang panahon, uh, itong salves na ito ay akma uh, para sa mga pilgrims. Pilgrims o maglalakbay sa isang kinikilalang banal na dako dahil sa isang relihiyosong paniniwala tungkol doon. So, uh, they were going to Jerusalem as for one of the major festivals. So, eh, may kapistahan gaganapin doon. Kaya, isang dahil lang kaya pupunta sa ito doon. Pero yung, di ba, ipapanalangin, peace and security. So, yung peace, ito po'y kinalang Hebrew term na shalom which denotes wholeness and health kaya sa atin ano, ginagamit natin uh, ilang kagaya niyan ay yung God bless yung eh, sinaunang English ay God speed eh, hanggang sa naging yung God bless eh, naging goodbye. So, yung alam mo yung goodbye, galing din niya sa sa ano, yung yung God naging good na lang. Uh, bye. Pero, uh, ganyan talaga na yung transition, eh sa atin nga, alam nyo, yung salitang salamat, eh, yun ay uh, mayroon din pagpapala na nakapaloob doon. At doon po rin kinuha yun sa Hebrew word na shalom. And uh, prayer na yan uh, na matapuan natin sa Sanso na Dito is for absence of war and for prosperity and growth. Uh, yan din yung kinapapalooban. Yan yung sangkap pag sinabi ng shalom. So mahalaga ito sa uh, theological aspect at ang sa titignan natin dyan yung sa first three compact together. Sinabi ko compact together ay eh. uh, crowded at pagsasama-sama sila, may closeness, may intimacy, and compact together, joined as one, perhaps referring to the unity of the various tribes when they worship together in Jerusalem. Eh, bagamat sila ay uh, mga Israelita, inahati naman sila sa mga tribo at Uh, usually, di ba, mga tribo, may, 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 may kanya-kanya yung sabihin natin ties sa bawat isa. Uh, kapag katribo, eh, mas higit yung, yung damdamin na closeness do sa katribo mo. Pero itong 12 tribes na to, when they uh, go together to worship God, they go back together, so yung closeness, eh, wala ng differences, wala ng faction-faction yun ang isang itinuturo sa atin dyan. And, kaya nga doon sa Psalms 133 verse 1, ito yung kanilang nakikita. Sabi doon, How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Kaya may awit na yung hinay mati. Maganda rin awit dyan. Pero ano ba yung sinasalamin nito sa New Testament? Ano significance ito? Yung diwa niyan ay sasagawa ng mga mananampalataya because Christ unites the church through His Spirit by applying His blood. Kaya tayo, magkakaiba tayo ng region, magkakaiba tayo ng tribo, pero pinag-isa tayo sa ating Panginoon sa Kristo. 
dahil lahat tayo ay tumanggap ng benepisyo sa pagkita ng Spirit Santo benepisyo ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo at yan ay walang iba kung di ang ating kaligtasan so back to the Psalms 122, 122. ang background dyan ay uh, actually labing limang ano yan eh so one of the 15 songs in essence mayro silang pag nga sila ay naglalakbay so malaha yung paglalakbay nila no? so habang naglalakbay sila maahawit sila ng salmo yan ay yung inaawit nilang salmo specific yun di ba 122 yun eh ang unang salmo na inaawit nila yung 120 hanggang sa 134 no? Psalms 134 bracket pa yan. And this Psalms 132 reflects the joy of seeing God's chosen city, Jerusalem, and being in the house of God to worship. So, ito pala ay sumasalamin sa katuwahan na muli ay makikita nila ang piniling lusot. Kaya naman pala, ang Jerusalem ay katangitang sapagkat ito ay piniling lusod ng Diyos. At nandoon ang bahay ng Diyos at doon sila sasamba. And three times a year, all the males of Israel were required by statute to attend festivals in Jerusalem. Although kasama nila rin mga asawa nila at mga anak nila, pero Uh, mga lalaki talaga ay inaasahan sa pagkatuto yung inuuto sa kanila. Okay. Mabasa natin yan sa Exodus 23, 14 hanggang 16. Kung ano na yung mga kapistahan na yun. Kasi nakasulat dyan, ang ang utos ng Panginoong Diyos at pinautos na ito kay Moises. Sabi doon, Three times you shall keep a feast to me in the year sabi ng Diyos ito'y kapistahan para sa Kanya you shall keep the feast of unleavened bread or unleavened bread the feast of harvest and the feast of in gathering so three times a year the meals of Israel were required by status to attend festivals in Jerusalem and it ends but uh urging God's people to seek the conditions that will make that a reality. Alin ba yun? Yung the peace of Jerusalem. So, ano significance niyan sa kasama yung panahon? Tandaan natin, Jerusalem was prized above other cities because God chose to reveal Himself there to His people. Ngayon pala yung kaibahan, bakit Jerusalem ay pinakamahalaga sa lahat. Yan, yan yung dako kung saan pinili ng Diyos ay pakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga hinirang. So, significance to the presence. Since Christ has come, God's people can now meet with Him huh? in Christ anywhere kay Kristo ay eh, nakakatagpo natin ang Panginoong Diyos saan man lugar tayo nandoon doon and ano ang tradition ng Jerusalem pero bago yan dito sa buksan muna natin or basahin lang natin dito sa kumalino sa inyo yung screen sa John 4, sasariwain natin yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa woman of the well Samaritan woman sabi dito, the woman says unto him Sir, I perceive that you are a prophet our fathers worship in this mountain and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship Jesus says unto her, woman believe me the hour comes when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship for salvation is of the Jews. 
But the hour comes, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship Him. Pasinin mo sa verse 21, talagang malinaw kung saan dapat sambahin ang Panginoon. So pinag-usapan dito, lugar ng pagsamba. At sinabi ng ating Panginoon Yesus na talagang sa Jerusalem, sinasamba ang Ama, ang Diyos. Sapagkat ito inihayag yung pagliligtas na ang Panginoon Diyos. So, yung mga sasamba, of course, yung mga niligtas niya. Pero sabi niya, sa verse 23, eh, lugar pa rin ito kasi lugar ang pinag-uusapan, eh, lugar ng pagsamba. Eh, eh sa ang lugar, sa Espiritu, sa katotohan. So, hindi na ito physical location. Spiritual, no? At yun na ang pinahanap ng Panginoon. Yung sasamba sa Kanya, sa Espiritu, at sa uh, katotohanan. Kaya makasin mo sa New Testament, nakapagtayo na ng mga different churches, different places of worship. Hindi na kinakailangan na yung mga hudyo hindi na, 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 na paniwala or sila ay nakumbinsi na, ng kristyanismo, naniwala sa ating Panginoon sa Kristo bilang siyang Mesias na kanilang real type. Eh, of course, dahil dyan, ay pinaniwalaan nila ang sinabi nito ng Panginoon Isus. Hindi na sila pupunta doon sapagkat sasamba na sila sa Espiyat at Kapatuhanan sa Diyos. So, Jerusalem, sa New Testament, eh, hindi na ito lugar, kundi it represents all believers known locally with the name Church. Eh, kalipunan na ito, mga tao na ito. So, kung saan mayroong grupo ng mga tao na sumasamba, eh, yun na yung Jerusalem. Kaya doon sa Galatians 4.26, But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. So, yung church. Kaya nga yung church, yung kanyang uh, gender ay she sapagkat yung church ay merong uh, meron siyang pagtutulad bilang siya ay tumutulad bilang isang ina na kumakandili sa mga taong maliligaw na tuturo ng tamang landasin nagpapakain, nag-nurture ng mga tao pinapakain ang salita ng Diyos at yung kanyang children of course, eh, yung mga mananagpalaka may sinabi dyan yung kanina, yung security may citadels o sa sa King James ay uh, bago yan, ah, bago pagkiti pala yun uh, Galatians of ating binasa kanina for 26 and true enough Ito talaga yung diwa no? sa Galatians chapter 1 verse 2. Eh, yung sumulat nga si Apostle Pablo from Paul and all the brethren who are with me to the churches of Galatia. Eh, Pasinig sa mapa, napakalaki ang Galatia na yan. Actually, dalawang Galatia, the southern at northern Galatia. So, eh, napakaraming mga churches na nabukod yan. At sumulat si Apostle Pablo sa circular letter na babasahit sa bawat local church, local church doon sa malapad na lugar ng Galatia. Napakarami mga naging Christiano dyan. Doon sa sinabi do, sa uh, laman ng prayer para sa kabutihan ng Jerusalem is prosperity within thy palaces or security within thy citadels. So prosperity is the church growing advancing, increasing her friends, conquering her foes, progressing in light and life and glory. And yung mga paan natin sabi na, na 
nangyayari nga yung panalangin na yun, natutupad nga yun. Eh, nag-a-advance ang church, Luma- lumalaki, nag-grow, nakikilala sa komunidad na kanyang kinabibilangan, na maubuting mga tao, ang nagkukompose doon sa church, Conquering her foes, ibig sabihin, ay ito ay um, may mga nadadalang mga tao, mga kaaway ng Diyos. At kung isang personal na kaaway na naging kristyano siya, so nakipagpati sa kanyang kaaway. And then, niyaya niya sa church. So, from darkness to light. Okay? Pero, uh, practically is speaking, eh, meron yan mga iba't ibang mga uh, aspeto kung papaano yan natutupan. Pero gusto ko mo nang basahin itong uh, hanggang 47. Sabi doon, uh, ito'y bilang katuparan nga noong panalangin para sa Jerusalem, which is none other than the church. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. Ito mo dahil nagiging palakaibigyan na sila eh. Maging naging kristyano na. Naging mababa na ang loob. Diba? Naging maibigyan na. Mapagmalasakit na. Eh, of course, eh, they would enjoy the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, ito yung anim na kung saan kinapapalooban or application nung sinasabi doon sa Acts 2 na ito. So, teaching, fellowship, hospitality, prayer, generosity, repentance. So, teaching, we are church. So, ito yung magiging parang sabihin natin uh, vision or ito yung ginagampanan ng church sa komunidad. We are a church. So, nakikilala siya. So, nagiging identity ito. We are a church devoted to God's Word through Sunday services, classes, and teams. Fellowship. We are a church devoted to togetherness through groups, community events, and serving. Hospitality. We are a church devoted to serving others through acts of kindness, missions, and local projects. Prayer. We are a church devoted to prayer on behalf of others in our community through services and groups. Generosity. We are a church devoted to giving back to God and our community through finances, gifts, resources, and time. We are a church devoted to being a people constantly pursuing a life following God's design and purpose. Okay, marami na tayong mapasing mga ganyang klase ng church. Yung mga matatagal ng churches, ilang mga dekada na sila. Eh, nakita mo na, ayan, ang mga uh, sabi nating uh, sektor ng kalang mga pagkilos sa komunidad. And one thing more, yung sa Acts 2.47, sabi sa New King's Version, Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So ito pala yung katuparan. Yung sabi natin reality noong panalangin para sa Jerusalem. Tumarami din sila by the number. At yan, sa pagkilos ng Panginoon Diyos. And, isa pa, no? kaya pagdating doon sa Revelation, ito, marami nagkakamali dito, akala nila, eh, mayroong bababa na physical na Jerusalem. No? 
mga ano yun, mga tao yun na yung church triumphant to the Lord. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues and talked with me saying, Come here, I will show you the bride, the Lamb's wife. So, ipapakita daw yung bride, yung asawa ng kordero. Yan ay pinakita. At iba yung bride, church yan, pero by symbol, ay city ang pinakita. Kasi yan yung sinisimbuluhan. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Kaya kung hindi literal niya, may simbolismo yan. Tumutungo yan sa uh, pagbaba ng ating Panginoon sa Kristo, kasama na yung mga, uh, mga mananampalatayan. The song of believers, pinatawag na kayaan sa church. And kung uh, tayo ay kakuhanin ng Panginoon, bago pa siya dumating, ay eh, pagbalik na, ay eh, tayo yung kasamang gumagawa ulit dito. So as application, upon knowing these facts, we are to seek peace and prosperity for our church. So, tingnan natin, no? Application. The peace sought in these verses is much more than the mere absence of conflict. It suggests completeness, health, justice, prosperity, and protection. The world cannot provide this peace. So, pag manalangin sa peace uh, for the, our churches, and the specific, specifically our local church here in Puerto Princesa, eh, it comes from God. Real peace comes from faith in God because He alone embodies all the characteristics of peace. To find peace of mind and peace with others, first you must find peace with God. So, walang ibang pwedeng paraan para mangyari yung uh, panalangin na yan. Peace for Jerusalem. Eh, yung mismo mga nandoon ay meron buting relasyon sa Panginoon at na naman pala tayo sa ating Panginoon Diyos tinanggap ang Panginoon Diyos bilang tagapagligtas so the real psalmist devout attachment to God's house and ordinances the interest he displayed the influence he exerted the prayers he presented how worthy of our invitation so ganun no yung salubin na taglay noong psalms na yon eh, yun din ang maging saloobin natin at kung paanong yung saloobin na yun ay ito yung nagpudyok para uh, kilusin sila ay eh, ganun din kikilusin din tayo noong diwa na sinasabi sa uh, salmo na ito sabi nga ng isang komentarista love for the church should also motivate prayer for her kaya sa pananalangin ng mga magkakapatiran, eh, ipinapanalangin natin ang mga samahan. Yan ay hindi uh, dapat mawala. Yan ay isang uh, pangunahin na item sa ating mga pananalangin. So, danger of taking for granted that having this kind of spirit earns one a disfavor from God. And so, we must understand that peace is the opposite of confusion, hostility, and strife. So, hindi uh, sabihin, kung may peace na nangyayari, di, hindi na tayo hostile sa isa't isa. Wala nang mga alingas-ngas, wala nang, wala nang mga samaan ng loob, wala nang mga murmuring, because it signifies quietness, tranquility, and harmony. Ito nga ang malungkot because church has often been the seat of discord and contention. So it is a tremendous effort that local churches have to put in in order to remove the stigma or stain. Nevertheless, we have to acknowledge this fact so that we could walk away from this tragedy 
Eh, di ba yung sakit, uh, kaya lang po pwede mo magamot eh. eh kapag alam mo po ano yung sakit mo, kapag dinay-dinay mo yung sakit mo, eh, hindi ka magpapagamot. Eh, di parang ganun din yun. Dapat alam natin na eh, isang realidad na nangyayari uh, sa mga churches. Kung ito'y naranasan natin sa ating kalagitnaan, eh, dapat natin kilalamin na talaga ng nangyayari upang ito ay magagawa ng yan naman ay nangyari din doon sa uh, unang mga iglesia ng uh, Testament Churches kaya nga uh, may sabi ni the Apostle Pablo sa Revo 1617 No, kung tandaan nyo No, those who cause divisions and offenses Kapag talaga ng mga doon ng mga pakapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap